ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കറിയുടെ പേരാണ് കടി പക്കോറാസ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ഡിന്നർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാനും അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാക്കാതെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് സാവധാനമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കിച്ചണിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടി പക്കോറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി ബജി നമ്മുടെ ഉള്ളി ബജി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അതിലോട്ട് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബജിയുടെ റെസിപ്പി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് സോറി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ ആൻഡ് സ്ക്രീനിലോ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബജിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി പിന്നെ കുറച്ച് സവോള ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കറിയുടെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കുറേ വർഷം മുന്നേ എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബർ പാകിസ്ഥാനി നെയ്ബർ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിത് ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് മോരുകറിയും നമ്മുടെ ഉള്ളി ബജി ഇട്ട പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആദ്യം തോന്നിയത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒരു കോരി കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു നെയ്യിൻ്റെയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുന്നേ കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആക്കാം ഞാൻ അരക്കപ്പ് തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈരാണ് അതിലോട്ട് അരക്കപ്പിനേക്കാൾ കുറവ് കടലപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കടലപ്പൊടിയിലോട്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവോളയാണ് ഒരു പകുതി ചെറിയൊരു സവോളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അത് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ അരപ്പ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പോൾ കടലമാവാണ് നമ്മുടെ ഇതിലൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ കടലമാവ് നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കറിയുടെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് കടലമാവിൻ്റെ പച്ച ചോയ ഒരിക്കലും വരരുത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തിക്കായി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ കടലമാവിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുക്കായി കടലമാവിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓണിയൻ പക്കോറാസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിവട അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടി പക്കോറാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഫൈനലി ഒരു താളി ചൊഴിക്കലും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ പശു നെയ്യോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഓയിലിൽ തന്നെ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് മല്ലിയാണ് മല്ലിയുടെ കുരും ഒരല്പം നല്ല ജീരകവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞാനതൊരു അല്പം എടുത്ത് അത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിച്ച് ഒപ്പം എൻ്റെ കാപ്പിയും കൂടി കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ചപ്പാത്തി പരിപാടിയും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി എല്ലാം പരത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കറി നല്ല ചൂടോടെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ മുഴുവൻ പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ കടലമ്മാവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്താലാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ കറി വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പണി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി മുഴുവനായിട്ട് പരത്തി വെക്കേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഞാനെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടോടെ കറി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നുണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ചായ കുടിയും പരിപാടിയൊക്കെ ഇതുപോലെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവും അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി എല്ലാം പരത്തി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കടിയെടുത്ത് കുറച്ച് കാപ്പിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം സ്വസ്ഥമായിരുന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പച്ചമാങ്ങ ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുത്ത് അകത്തോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ഉണങ്ങി വരാനൊന്നും സാധ്യത ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും നമ്മുടെ കറിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായ്